Pero ang Great Wall of China, hindi lang pala saksi sa makasaysayang mga digmaan, kundi maging sa sinaunang pagkakaibigan ng mga Chino at Pilipino. Ayon sa kasaysayan, isang kilalang emperor ng Ming Dynasty ang nagsama sa isang Pilipinong sultan papunta sa kanilang kaharian. Para kilalanin ng sinasabing emperor na naging kaibigan umano ng Pilipinong sultan sa China, sunod namin tinungo ang Ming Tombs. Para makarating sa Ming Tombs, isang sagradong daan ang kailangang daanan. Ang tawag dito, Sacred Way o Divine Road. Sa harap ng libingan ay mayroong tinatawag na Sacred Way o Divine Road o tinatawag na daan papunta sa langit. Pinaniniwalaan na ang emperor na anak ng langit ay dumaan sa Sacred Way na ito at pinaniniwalaan dapat bumalik sa langit gamit ang Sacred Way. May haba ito na tatlo at kalahating kilometro. Out of 16 emperors pala, eh 13 ang nakalibing dito. Hmm, Marami-rami yun. Hmm. Pero sana alam mo napansin ko ang linis, no? Oo, oh, malinis. At saka parang talagang ano, parang yung mga pumupunta, parang tinitingnan nila na sagrado yung mm -hmm. mga sagrado dahil Siyempre, di ba mga nakalibing dito yung mga emperor eh, di ba? Mm -hmm. Dapat lang naman na talaga na gano'n ang gagawin mong pag-touring sa isang lugar na sagrado kung doon nakalibing yung mga matataas na pinahahalagahan mm -hmm. nyo. Na pinahahalagahan nyo. Padidaanan dito ang statuang bato na mahigit limandaan taon nang nakatayo. Pati na ang 24 na statuang hayop na itinuturing din nilang sagrado. Meron 24 animals daw dito mm. na makikita kayo. Siyempre, nakita na, tinuro namin sa inyo, meron leo, may elepante, may camel, mm -hmm. unicorn. Bawat isa dyan may mga symbol na ibig sabihin. Halimbawa, sabi mo nga natutunan mo. Mm -hmm. Leon, ah, Leon, tigre, na, li, ano raw, simbolo ng katapangan. Uh -oh. At tapos yung mga camel and elephant, mm -hmm. ano yung sumisimbolo yan na parang kaya nilang mag-control mm -hmm. sa malalaking teritoryo. At uh, lahat ito tinatawag ng mga divine animals. Mm -hmm. Sabi nga ano, ating tour guide dito. So, inilagay dito yung mga hayop niya to protect mm -mm. the tomb of the emperor na nandito dito. Sunod namin tinungo ang Changling Tomb. At uh, sinasabi ito yung pinakamalaki mm -hmm. at pinaka-well-preserved na tomb dito sa Ming Tomb. Ayan, mm -hmm. no? nakikita nyo sa likuran natin, vast talaga, di ba? Malawak talaga at... Uh, ang sinasabi, ito ay eh, original pa. Yan. Mm -hmm. Yung lahat ng nakikita nyo, yung mga bubong na yan, 600 years ago. Kilabot, ano? Oo, na, na preserve yan. At kita naman natin, talagang preserve na preserve. Mm -hmm. Kaya para mas makita pa natin, tingnan sa loob. Tara, let's go. Let's go. Ang Changling Tomb, ang libingan ni Shudi, o mas kilala sa tawag na Emperor Yongle. Ano san si ano, Emperor Yongle? Alam mo ito san yung isa sa mga dahilan. O pinaka dahilan kung bakit pumunta rito yung Filipino ancient uh, king, no? Mm -hmm. Yun Yung nanghahanapin natin. So, para ano, naging magkaibigan sila, mm -hmm. naging magkaibigan sila. So, yung Sabi ano, minahal na daw noon yung Filipino king. Talaga itsura niya, emperor ng emperor. Oo. Oh. Ang pinuno ng Ming Dynasty na si Emperor Yongle, sinasabing binigyan ng tribute mission o pag-aalay ng parangal ng Pilipinong Sultan na nagtungo sa China anim na raang taon na ang nakalilipas. <laughs> si Emperor Yongle ang sinasabing isa sa mga pinakakinilalang pinuno ng China. Kaya maging ang kanyang libingan talaga namang priniserba at pinahahalagahan. So ito yung mga gamit ni Emperor yung le. Ayan, batsa. Ano tawag dyan? Labahan? Ano ba to? So, ano ba to? Kapalanggana. Oo. Oh. Kapalanggana lang, ginawa bang gold? Uy, pero hindi, gold! Gold! <laughs> Ay, oo nga. Kaya naman pala. Gold ba? Pure gold to? Oo. Oh, oh. Kaya naman pala babantayan mo. Eh, kasi pag dinakaw yan, di ba? Oo, oh, ang mahal Kaya yan. Na-preserve na sana, no? Ito, gold. gold Goblet. Goblet. Oh. Eh, weird gold pala ito. Ayan, spoon and, and chopstick. Para ipagpatuloy ang pagsasaliksik kung sa Pilipinong Sultan na nagpunta rito sa bansang China.
ilang daang taon na ang lumilipas. Kumisita kami sa naging tahanan ng emperor na naging kaibigan umano ng sultan, si Emperor Yongle. Ito ang tinatawag ngayong Forbidden City. Dito pa rin sa siyudad ng Beijing. Forbidden City ang ibinansag sa palasyong ito dahil tanging ang emperor, ang kanyang pamilya at mga tagapaglingkod lang ang maaaring makapasok dito. At sa sino mang magtatangka na pumasok dito liban sa kanila, buhay raw ang kapalit. Pero ngayon, maaari nang bumisita sa loob ng makasaysayang palasyo. Isa na kasi ito sa pamosong atraksyon sa kanilang bansa. Kailangan lang ng matinding tiyaga sa lakaran. Ang buong Forbidden City may lawak lang naman na 72 hektarya. Mula dun sa vicinity nitong uh, Forbidden City, halata mo na talaga na secured na secured ang emperor noong mga unang panahon dahil makikita nyo itong entrance pa lang na pakakapal na nung ano ilang steps bago ako makapasok doon. Yun yung gate mismo. Di ba nakakilapot? Talagang ayaw nilang palapitin yung mga tao kay Emperor. Di ba? Ganyan yung dating sa akin. Ang daan na sunod naman naming tatahakin, sinasabing isa sa mga pinaka-espesyal na kalsadang malalakaran dito sa Forbidden City. Nung daw kasi, tanging ang mismong emperor lang ang maaaring maglakad dito sa tinatawag nilang Imperial Road. Mga kawanda, alam nyo ba na noong unang panahon ay uh, pinagbabawal maglakad ang mga tao, kahit yung mga kamag-anak mismo ng emperor at yung mga kawal niya, bawal lumakad dito sa lalakaran ko ngayon. At mga kawander, pagkakataon ko na ito para lakaran ito dahil dati bawal palang lumakad ang ibang mga tao dito. Bukod sa emperor. So ito na, nilalakaran ko na. Diba? Isa akong pakiramdam. Parang feeling ko ako si Emperor Yongle. Pero mula noong taong 1925, binuksan na sa publiko ang Forbidden City. At ngayon nga, isa na ito sa pinakabinibisitang museo sa buong mundo na mayroon lang naman halos 80,000 bisita kada araw. Sinasabi nila mga kawander na 8,700 eksakto yun ha, na hall at rooms itong uh, mga nasa loob nitong palasyo. Ang sinasabing pinakamalaking palasyo sa buong mundo. At alam nyo ba mga kawander, 24 na emperor ang uh, nanatili dito noong mga panahon na yun. Sunod kong tinungo ang pinakasentro ng Forbidden City, ang Hall of Supreme Harmony. Ito so, lang mga kawander, sa panaginip ko lang nakikita ito sinasabing Supreme Harmony Hall. Isa ito sa tatlong Great Hall dito sa Forbidden City. At ang sinasabi nila ito, yung pinakamalaki, pinakamalawak, pinakamataas. At uh, sinasabi noon ay pinagbabawal na magtayo ng mga gusali na tataas pa dito sa sinasabing Supreme Harmony Hall. At alam nyo ba mga kawander na kaya kulay yelo yung bubong na yan, ipinagbabawal kasi noon sa lahat ng gusali, ang uh, kulay yelo ang bubong. At tangin, dito lang pwedeng maglagay ng bubong na kulay dilaw. Dahil ito yung sumisimbolo ng uh, Supreme Power o Imperial Power ng Emperor noon. Dito rin makikita ang Dragon Throne kung saan umuupo ang kanilang emperor noong sinaunang panahon. At mga kawander dito rin sa mismo Supreme Hall na ito, winelcome ni Emperor Yongle ang sinasabi o tinuturing na ancient Filipino king. Ang Hall of Supreme Harmony at ang buong Forbidden City ipinatayo ni Emperor Yongle matapos niyang gawing kapital ng China ang siyudad ng Beijing. 
Sa Ming Dynasty, sinasabing namuno si Emperor Yongle at sa tala ng kasaysayan tungkol sa dinastiyang ito. Nabanggit mismo ang pagbisita sa kanya ng isang Pilipinong sultan, anim na raang taon na ang nakalilipas. Mababasa ito sa ikatatlong daan at dalawamput limang kabanata ang tinatawag na Ming Annals. At sa mga anal na ito, ang mga tala sa kasaysayan ng naturang dinastiya. Ang Chinese tour guide naming si David, binasa ito para sa amin. Ito mga kawander, yung awa ko ay yung Ming Annals. Dito nakalagay yung uh, sultan no, na pumunta rito sa Beijing para bumisita kay Emperor Yongle. Kaya lang hindi ko maintindihan kasi Chinese character, ancient Chinese character yung nakasulat. So kasama natin si David ang aming tour guide para alamin kung ano yung nakalagay dito sa Ming Annals. Uh, this is about her heaven gym, Ming Dynasty, in her youngest town, 18 years. And the king from the Philippines, uh, Sulu King, uh, with his wife, his, his office from here, with the channel, with the Ming Dynasty, in her youngest. Mm -hmm. But uh, when, uh, unfortunately, when he finished, when he go back to the kingdom on the way, in Shandong Palace, they don't, he have a meal and die here. Ah, so like a sacket. Buried here and the hill too here. That's okay. about the story. Wow, ang ganda naman ng kwento. I like the story. Taong 1417, naisulat sa Ming Annals kung paano nagbigay ng pagpaparangal ang isang sultan ng Sulu at kanya mga tauhan sa emperor ng Ming Dynasty na si Yongle ng Beijing. Ang sultan daw na ito nagngangalang Paduka Pahala nakilala rin sa tawag na Paduka Batara. Ayon sa tala, siya ang binansagang East King of Sulu. Ayon pa sa Ming Annals, naglayag si Batara kasama ang dalawang mga dato na sina Maharaha Kolamanting na kinilala bilang King of the West. At Paduka Prabu na binansagan namang Cave King dahil sa ang nasasakupan nito malapit sa kabundukan at mga kweba. Kasama ang kanila mga pamilya at tauhan na umabot sa tatlong daan at apat na po ang bilang. Narating nila ang siyudad ng Beijing sakay ng isang malaking bangka. Nagpapatunay din ito na may kakayahan na tayong maglayag sa malalayong lugar noon pa lang. Lulan din ng bangka ang dalawang asawa ni Batara at tatlong anak. Bilang tradisyon noong sinaunang panahon, nagdala ang dato ng iba't ibang regalo tulad ng memorial na nakasulat sa ginto, mga perlas, mamahaling bato at mga kala o talukab ng pagong bilang regalo kay Emperor Yongle. Ang pagbibigay ng parangal na ginawa ni Batara ang sinasabing pinakamalaking tribute mission na nagawa ng isang Pilipinong sultan para sa isang emperor ng China. Ang China, nung panahon na yun, ng Ming Dynasty, malak malaking bansa siya eh, at malakas na bansa. Siyempre, ang sultan ng, uh, sultanato ng Sulu, maliit lang siya. So, siyempre, gusto niya makipag, makipagkaibigan, makipagkilala sa isang malaking bansa. Si Sultan Paduka Matara, uh, mahigit uh, lampas tatlong daan na tao ang, ang kasama niya nung pumunta siya sa Beijing. Dahil sa pagpaparangal na ito, ang dalawang pinuno mula sa magkaibang bansa, naging matalik daw na magkaibigan. Pagkatapos ng 27 araw na pagbisita, naghanda na ang grupo ni Batara para bumalik sa Pilipinas. Pero sa kalagitnaan ng paglalayag, may masamang sinapit ang sultan. Tinamaan siya ng malubhang karamdaman at binawian ng buhay sa probinsya ng Shandong sa China. Nang mabalitaan ito ni Emperor Yongle, agad niya raw itong ipinaghanda ng imperial burial o libing na nararapat sa mga hari ng China. Isa nga si Sultan Paduka Batara na nagpakita ng, 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 ng legitimacy na emperador ng, ng China itong si Yongle. No? Parang maliit na bansa, binibisita niya ang malaking bansa. So parang siguro naramdaman niya na okay, ano to, magkakasundo tayo. Kasi pinakita mo na emperador talaga ako. tayo ng emperor para kay Batara na nanatili pa rin daw na nakatayo magpasa hanggang ngayon sa bahay ng Dezu sa probinsya ng Shandong. Mm -hmm.